వాక్యామృతం భక్తితో చూడండి దైవాశీసులు పొందండి అమృతవాణి ప్రేక్షకులకు శుభమగ్నుగాక మన ఇప్పుడు ఉపవాస దినాల్లో ఉన్నాం ఉపవాసం అనగా దేవునితో వసించుట నిర్గమ్మ కాండం ఇరవై నాలుగు పద్దెనిమిదిలో మోషే నలువది దినాలు సినాయి పర్వతంపై దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాడు దేవుణ్ణి ఆయన ఆరాధిస్తాడు దేవుని తేజస్ని చూస్తాడు అప్పుడు దేవుడు తన సొంత చేతులతో రెండు రాతి పలకల మీద పది ఆజ్ఞలు రాసి మోషేకిస్తాడు ఇంకా మోషతో అంటాడు మోషే ఈ ప్రజలు నా ఆజ్ఞలు పాటిస్తే నేను వాళ్ళకి తండ్రిగా ఉంటాను వారు నాకు బిడ్డలవుతారు నేను వాళ్ళ అవసరాలన్నీ తీరుస్తాను అని ఇజ్రాయేల్ ప్రజలతో మోషే ద్వారా నిబంధన చేసుకుంటాడు దీన్నే పాత నిబంధన అంటారు ఇది నిర్గమ్మ కాండంలో పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై మూడు అధ్యాయాల్లో ఉంటుంది అనమాట ఎలా మోషే దేవుని సన్నిధిలో గడిపాడో దేవుని తేజస్సును చూశాడు దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలన్నీ గై కొన్నాడు మనం కూడా ఈ ఉపవాస దినాల్లో దేవుని సన్నిధిలో గడపాలి దేవుని సన్నిధిలో గడపడం అని అంటే ఆ దేవుని యొక్క వాక్యం మోషేకి దేవుడు బోధించారు ఇప్పుడు ఈ దేవుని వాక్యాన్ని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మనకు బోధిస్తారు యషా గ్రంథం యాభై అధ్యాయంలో నాలుగో వచనంలో అక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నారు నేను ప్రతి ఉదయము ఒక గురువు శిష్యునికి బోధించినట్లుగా మీకు నా జ్ఞానాన్ని నా వాక్యాన్ని బోధిస్తానని కాబట్టి మనం ఈ వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు ఒక గురువులాగా మనకి బోధిస్తారు అందుకే యోగు గ్రంథం ముప్పై ఆరు ఇరవై రెండులో చెప్తున్నారు ఆయన లాంటి గురువు ఇంకొకరు లేరు అని చాలామంది చూడండి ఆచారాల పేర్లతో నేను బొట్టు పెట్టుకోవట్లేదు పూలు పెట్టుకోవట్లేదు ఇది తినడం లేదు అది కాదమ్మా ఉపవాసము వాసం అంటే వసించుట ఉప అంటే ఒకరితో దేవునితో వసించడం దేవునితో వసించడం అంటే మోసే ఎలాగైతే దేవుడు బోధించిన దాన్ని విన్నాడో మనం కూడా ఈ బైబిల్లో ఉన్న వాక్యాన్ని మనం చదవాలి అప్పుడు ఆత్మదేవుడు మనకి బోధిస్తాడు కనుక ఈ నలవది దినాలు అందరికీ నేను చెప్తున్నాను తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కుటుంబ సమేతంగా కూర్చొని మీరు మీ పిల్లలకి వాక్యాన్ని బోధించండి ముఖ్యంగా ఐదు వేలు తీసుకోండి కీర్తనల గ్రంథం నాలుగు సువార్తలు ఎందుకంటే ఇప్పటికి చాలా రోజులు అయిపోయింది ఈ మిగిలిన రోజులన్నా కనీసం ఈ ఐదు గ్రంథాలు మీరు పూర్తి చేయండి రోజు ఒక గ్రంథం నలభై దినాలు పూర్తి చేస్తే చాలా బాగుంటుంది తల్లిదండ్రుల మొదటి బాధ్యత ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు తల్లిదండ్రులారా మీరు మీ పిల్లలకి ఆజ్ఞల్ని బోధించండి ఇంట్లో ఉన్న బయట ఉన్న విశ్రాంతి తీసుకున్నా కూడా మీ పిల్లలకి వీటిని బోధించండి అలాగే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ప్రతిరోజు దీవించాలి వాక్యం ప్రకారం ఆది కాండం నలభై తొమ్మిదిలో యాకోబు తన పన్నెండు మంది పిల్లల్ని దీవిస్తారు అప్పుడు యాకోబు వయసు ఎంత అని మీరు అనుకుంటున్నారు దాదాపు నూట నలభై ఇట్లా అనుకోండి అవును అప్పుడు ఆయన పిల్లలు వంద సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నారు అంటే యాకో పన్నెండు మంది పిల్లలకి మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు కూడా వచ్చేసారనమాట కానీ అంత పెద్ద పిల్లల్ని ఆయన దీవిస్తున్నాడు ప్రతిరోజు మనం దీవించాలి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఉదయం లేవగానే అలాగే కనీసం రోజుకి మూడు సార్లు దీవిస్తారండి మా పిల్లలకి సెలోమోన్ జ్ఞానం ఇవ్వండి సెలోమోన్కి ఇచ్చిన ఐశ్వర్యం ఇవ్వండి దీర్ఘాయు ఇవ్వండి అని అందుకని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు నేను విన్నాను ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు అమెరికాలో టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నారంట అంటే జ్యూస్ అనమాట యూదులు కానీ అమెరికాలో ఉన్న ధనవంతులు ద మోస్ట్ రిచెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ అమెరికా ఆర్ జ్యూస్ అనమాట ఎందుకనంటే సెలోమోన్ ఐశ్వర్యం మా బిడ్డలకి ఇవ్వండి అని వాళ్ళు ప్రతిరోజు దీవిస్తున్నారు చాలా ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు సైంటిస్టులు లైక్ ఐన్స్టైన్ ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఒకటే కారణం మేము ప్రతిరోజు వాక్యం ప్రకారం మా పిల్లల్ని దీవించండి పిల్లల కోసం ప్రార్థించండి కూర్చోబెట్టి పిల్లలకి ప్రార్థన నేర్పించండి అన్నిటికంటే ముఖ్యం నేను చెప్తున్నాను మీరు బైబిల్ చదవండి దేవుడు హోజియా నాలుగు ఆరు ద్వారా చెప్తున్నారు ఈ దైవ జ్ఞానం లేక నా బిడ్డలు నశించిపోతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు మీరు బైబిల్ చదువుతారు దర్శన గ్రంథం చివరి గ్రంథంలో ఉంటుంది దేవుడు తన ఆత్మని యోహానికి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన పద్మాస్ ద్వీపంలో చెరసాల్లో బంధించబడినప్పుడు ప్రభు దినాన విశ్రాంతి దినాన దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి పరలోకాన్ని చూపిస్తారు అప్పుడు ఆయన పరలోకంలో ఉన్నదంతా ఏదైతే చూశాడో అది రాస్తారు మీరు చదవండి దర్శన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం మీరు చూసినట్లయితే యోహాను ఆత్మలో పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్తాడు తీసుకొని పోబడతాడు అక్కడ తండ్రి దేవుని యొక్క సింహాసనాన్ని ఆయన చూస్తాడు ఆ తండ్రి దేవుని యొక్క ముఖం 
ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఆయన సింహాసనానికి చుట్టూ పన్నెండు ఇటు పన్నెండు అటు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు సింహాసనాలు ఉంటాయి వాటి మీద ఇరవై నాలుగు పెద్దలు కూర్చుని ఉంటారు వాళ్ళ చేతులలో పాత్రలు ఉంటాయి ఆ పాత్రల్లో వాళ్ళు దేవునికి ధూపాన్ని అర్పిస్తూ ఉంటారు ఆ ధూపమే ఈ భూలోకంలో ప్రజలు పునీతులు చేసినటువంటి ప్రార్థన అని మరి ఆ సింహాసనానికి ఇరువైపుల నాలుగు వైపుల నాలుగు జీవులు ఉంటాయి ఆ సింహాసన చీనుని చేతిలో ఒక గ్రంథపు చుట్ట ఉంటుంది తండ్రి దేవుని చేతిలో అది ఏడు ముద్రించబడి ఉంటుంది ఆ తండ్రి దేవుని యొక్క సింహాసనంలో కుడి ప్రక్కన ఒక గొర్రె పిల్ల వధింపబడినట్లుగా ఉంది ఆ గొర్రె పిల్ల ఆ తర్వాత ఏస్ ప్రభుగా అవుతారనమాట ఈ గ్రంథాన్ని ఎవరు విప్పుతారు అది రెండు వైపుల రాయబడి ఉంటుంది ఎవరు విప్పుతారు ఈ ముద్రల్ని ఎవరు ఎవరు పగలగొట్టి గ్రంథాన్ని ఎవరు విప్పుతారు అని యోహాన్ ప్రశ్నించినప్పుడు ఈ ఏడుగురు దూతల్లో ఒకరు ప్రశ్నిస్తారు ఎవరు విప్పుతారు అప్పుడు యోహాన్ ఏడుస్తారు ఎవరు జవాబు చెప్పలేదు ఏడో కుడుదు ఇదిగో వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల ఈ ముద్రల్ని పగలగొట్టి గ్రంథాన్ని విప్పుతాడు అని చెప్పినప్పుడు ఏసు ప్రభు ఆ తండ్రి దేవుని చేతుల్లోంచి గ్రంథాన్ని తీసుకొని ఏడు ముద్రలు ఒక్కొక్కటి విప్పుతూ ఉంటాడు మీరు దర్శన గ్రంథం ఆరో అధ్యయం చదవండి మొదటి ముద్ర విప్పినప్పుడు తెల్ల గుర్రం మీద ఒక వ్యక్తి వస్తాడు రెండో ముద్ర విప్పినప్పుడు ఎర్రటి గుర్రం మీద ఖడ్గం తీసుకొని ఒక భూమి మీదకి వస్తాడు అతడు రాగానే భూమి మీద నాలుగో వంతు సమాధానం లేకుండా చేయడానికి అతనికి అధికారం ఇచ్చారు ముద్రని విప్పగానే నల్ల గుర్రం మీద ఒక వ్యక్తి వస్తాడు ఆయన రాగానే లోకమంతా బ్లాక్ మార్కెట్ మోసాలతో నిండిపోతుంది నాలుగవ ముద్ర విప్పినప్పుడు పాండుర అంటే బూడిద వర్ణం ఉన్నటువంటి గుర్రం మీద ఒక వ్యక్తి వస్తాడు ఆయన పేరే మృత్యువు కనుక ఆయన నొసటి మీద డెత్ మృత్యు అని రాయబడి ఉంటుంది ఆయన భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు చాలా మందిని చంపడానికి రోగాలతో కరువులతో ఆయనకు అధికారం ఇవ్వబడుతుంది ఐదో ముద్ర విప్పినప్పుడు దేవుని సింహాసనం చెంత చంపబడిన వాళ్ళ ఆత్మలు వేద సాక్షుల ఆత్మలు దేవుని ఘోషిస్తాయి సువార్త బోధించినందుకు మేము చంపబడ్డాం కనుక మమ్మల్ని చంపిన వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు తీర్పు తీరుస్తారని అప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు మీలాగా ఇంకా కొంతమంది చంపబడాలి కాబట్టి ఇంకా కొంచెం సమయం వేచి ఉండండి ఆరో ముద్ర విప్పినప్పుడు ఏసు ప్రభు ఏం జరుగుతుందో మీరు జాగ్రత్తగా వినండి దర్శన గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చినలో ఆరో ముద్ర ఏసు ప్రభు విప్పగానే ముందు భూకంపం వస్తుంది ఆ తర్వాత చంద్రుడు నల్లగా సూర్యుడు ఎర్రగా మారుతాడు మరి ఆకాశం ఒక చుట్టలాగా ఒక వైపు చుట్టుకుంటుంది ఆ తర్వాత నక్షత్రాలు రాలుతాయి ఇప్పుడు చూడండి జపాన్లో భూకంపం వచ్చింది అలాగే రెండు వేల పన్నెండు తర్వాత నక్షత్రాలు రాలుతాయి అని చెప్తున్నారు మరి ఇప్పుడు సూర్యుడు కొంచెం కొంచెం నల్లగా మారుతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఇన్ని రకాల సూచనలు మనం చూసినాం కాబట్టి దయచేసి మీరు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదవండి ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఉపవాస కాలంలో దేవుని సన్నిధిలో వసించడం అంటే బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివి మీరు పాటించే అనేకులకు చెప్పండి ఇది మనకి ఇవ్వబడింది మూసివేసిన గ్రంథంగా ఉండడానికి కాదు కనుక దీన్ని చదవండి ఎజ్రా ఏడు పది ఏం చెప్తుంది అంటే ఎజ్రా నిష్ఠతో ధర్మశాస్త్రాన్ని పఠించాడు దాన్ని పాటించాడు దాన్ని ప్రకటించాడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజల కానీ ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదవాలి పఠించాలి పాటించాలి ప్రకటించాలి అందుకోసమే దేవుడు మనల్ని పిలిచారు ఈరోజు మూడు పట్టణాలని మనం చూసినట్లయితే ఎడ్యుకేల్ గ్రంథం ముప్పై ఏడు అధ్యాయంలో పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు బాబిలోనియా దేశానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోబడినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు బానిసలుగా ఉంటారు అప్పుడు ఎముకల్లాగా ఉంటారనమాట అప్పుడు ఎడ్యుకేల్ ప్రవక్త మీదకి దేవుని ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆత్మ ఆయనని లోయలోనికి తీసుకొని వెళ్ళి పోతుందనమాట అక్కడ ఎముకల్ని చూపించి అడుగుతారు నరపుత్రుడా ఈ ఎముకలు మళ్ళీ జీవిస్తాయా చెప్పు అంటారు నాకేం తెలుసు నీకే తెలియాలి అని అంటారు అప్పుడు అవును ఈ ఎముకలు మళ్ళీ జీవిస్తాయి వీటికి ప్రవచనం చెప్పు ఈ ఎముకల్లోనికి కండ నా శ్వాసని ఊదుతాను ఊది మళ్ళీ వాళ్ళు జీవించేలాగా చేస్తానని చెప్తాడు అప్పుడు నువ్వు ప్రవచించు ఎముకలన్నీ ఒక దగ్గరికి రావాలి వాటి మీద కండరాలు రావాలి నరాలు రావాలి అని ఎడ్యుకేల్ని ప్రవచించమన్నప్పుడు ఎడ్యుకేల్ ప్రవచిస్తాడు అవన్నీ కూడా ఒక చోట చేరి మళ్ళీ అవి జీవం పోసుకొని జీవిస్తాయన్నమాట అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నారు నా బిడ్డలు ఇలా ఎండిన ఎముకల్లాగా ఉన్నారు ఆశని కోల్పోయి నిరీక్షణ లేకుండా అప్పు బాధలు అనేటటువంటి సమాధిలో ఉన్నారు అనారోగ్యం అనే సమాధిలో ఉన్నారు త్రాగుడు అనే సమాధిలో ఉన్నారు ఆచారాలు అనే సమాధిలో కట్టబడి ఉన్నారు కానీ నేను శ్వాసని నా శ్వాసను ఊదుతాను ఊది వాళ్ళు మళ్ళీ జీవించేలాగా చేస్తాను యోబును ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి యోబు తన పిల్లల్ని కోల్పోతాడు ఆస్తిని కోల్పోతాడు భార్య వెళ్ళిపోతుంది మరి ఒంటి నిండా పుండ్లు పురుగులు తింటూ ఉంటాయి పుండ్లని వాసన వస్తుంటుంది భార్య అంటుంది 
చచ్చి ఇంకా ఎందుకు దేవుని శృతిస్తున్నావు దేవుని శపించి చనిపోరాదు అని కానీ ఎందుకు అలా బుద్ధి లేకుండా ఉన్న బుద్ధిహీన రాలాగా మాట్లాడతావని ఆమెని ఆయన మందలించి చెప్తాడు దేవుడు శుభములు పంపించినప్పుడు స్వీకరించాం కదా మరి కీడులు పంపించినప్పుడు స్వీకరించకూడదు అని చెప్పి ఆ స్నేహితులు కూడా యోబు స్నేహితులు వచ్చి ఆయనని పాముల్లాగా కరుస్తున్నప్పుడు యోబ్ చెప్తాడు మీరు ఎన్ని చెప్పినా నాకు ఒకటి తెలుసు నా విమోచకుడు సజీవుడిగా ఉన్నాడు ఆయన కడన నన్ను సమర్థించి తీరుతాడు యోబు పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదులో యోబు ఆ విశ్వాస మాటలు మాట్లాడాడు కాబట్టి సమాధిలో ఉన్నట్లుగా ఉన్న ఆయన జీవితాన్ని నుంచి దేవుడు మళ్ళీ లేవనెత్తి రెండంతలుగా ఆయన ఏదైతే కోల్పోయాడో ఆస్తిని తిరిగి రెండంతలుగా ఇస్తాడు భార్య వస్తుంది కాపురం చేస్తే మళ్ళీ పిల్లలు పుడతారు ఆయన పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తన పిల్లలు నాలుగో తరం వరకు చూస్తాడు ఇప్పటికీ కూడా యోబు సమాధి ఇరాక్ దేశంలో అవుట్స్కర్ట్స్లో ఆయన సమాధి ఉంది అక్కడ ఆయన పేరు ఆయుబ్ అనమాట పర్సిక్యూటెడ్ వన్ అని అర్థం ఆయుబ్ అంటే అంటే మీరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా దేవుడు సమాధిలోంచి లేపుతారంటున్నారు ముఖ్యంగా నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే నేను ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ప్రభు చెప్పారు ఈ ఆచారాలనే సమాధుల్లో నుంచి నా బిడ్డల్ని లేపుతాను అంత్య దినాల్లో నేను అందరి మీద నా ఆత్మని పంపిస్తాను అప్పుడు మీ పుత్రి పుత్రికలు నా సందేశాన్ని చెప్తారు మీ యువకులు దర్శనాలు కాంచుతారు మీ ముదుసలు కలలు కంటారు అని చెప్పి ఆ యోవెలు రెండు ఇరవై ఎనిమిదిలో ప్రభు చెప్తున్నారు మనలోనికి ఆత్మ వచ్చినప్పుడు అందరూ సువార్తని బోధిస్తారు విశ్వాసులందరూ యేసు ప్రభు చెప్పారు మీరు ప్రపంచం అంతటా వెళ్ళి సువార్తని బోధించండి విశ్వసించి వారు ఈ అద్భుత శక్తుల్ని కలిగి ఉంటారు నా నామంలో దయ్యాలని వెళ్ళగొడతారు అన్య భాషల్లో మాట్లాడతారు పాములను ఎత్తి పట్టుకుంటారు ప్రాణాపాయం ఏంది ఏది తాగిన వారికి హాని కలగదు మీరు రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థులగుతారు మనందరం కూడా ఆ పని చేయాలి ఆచారాలు లేవు మనందరం యాజకులే ఒకటో పేతురు రెండు తొమ్మిదిలో పేతురు చెప్తున్నాడు మీరు రాజరికపు గురుకులం దేవుని యొక్క సొంత ప్రజలు దేవుని మహిమా కార్యాలని ప్రకటించడానికి మీరు పిలువబడ్డారని మనందరిలోకి శ్వాస నూదుతారు తన ఆత్మని మనకిచ్చి మనం మళ్ళీ జీవించేలాగా చేసి ఆయనకి సాక్షులుగా చేస్తారు అందుకే మీరు యోహాన్ స్వార్థ ఈరోజు స్వార్థ పదకొండు అధ్యాయంలో చూస్తే మరణించిన లాజరు సమాధి దగ్గరికి యేసు ప్రభు వస్తున్నారు వచ్చి ఆయన చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే లాజరు వెలుపలికి రా అప్పుడు సమాధిలో నుంచి లాజరు వెలుపలికి వస్తాడు నాలుగు రోజుల తర్వాత మీ జీవితం కూడా నాలుగు రోజులు నలభై రోజులు అనారోగ్యం అప్పు బాధలు ముఖ్యంగా ఆచారాలు ప్రభు ఈరోజు నాకు ఒకటే చెప్తున్నారు మన చర్చి అనేకమైన ఆచారాలనే సమాధిలో ఉంది ఆ సమాధిలో నుంచి నేను లేపుతాను ఆ సమాధిని నేను తెరుస్తాను కట్టుబాట్ల నుంచి నేను తెరిచి ఆత్మతో నడపబడినటువంటి బిడ్డలుగా నేను మారుస్తాను లాజరు వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు ఏశ్వరవు ఏమంటారు ఆయన కట్లు విప్పి ఆయనను పోనివ్వండి యోహాను పదకొండు నలభై నాలుగులో ఈ ఆచారాలు ఈ యొక్క పద్ధతులు నియమాలు అనే కట్లు విప్పి మనందరికీ విడుదలని కలగజేస్తారు దేవుని యొక్క ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మనకి స్వాతంత్రం లభిస్తుంది అందుకే రోమాలో ఈరోజు మనం చూసినా ఎనిమిది అధ్యాయంలో ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వరకు చూడండి ఎవరి ఎందు క్రీస్తు ఆత్మ ఉండదు వాళ్ళు క్రీస్తునకి చెందిన వాళ్ళు కాదు నేను నా ఆత్మని మీలో ఉంచి మీరు నా చట్టాలు పాటించేలాగా చేస్తానని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా దేవుడు ఏసు క్రీస్తుని సమాధిలో నుంచి మృతులలో నుంచి ఏ ఆత్మతో లేపారు అదే ఆత్మతో నేను మిమ్మల్ని కూడా లేపుతాను అని చెప్తున్నారు కనుక ఈ నలవది దినాలు మీరు బైబిల్ని చదవండి అలాగే తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి దేవుని చెంతకు వచ్చినట్లుగా మనం కూడా తిరిగి దేవుని చెంతకి రావాలి ఆయన చట్టాలని పాటించాలి తపస్కాలం ఆధ్యాత్మిక వసంత కాలం అంటారు వసంత కాలంలో చెట్లు పాత ఆకులు రాలి కొత్త ఆకులు ఎలా అవి మరి చిగురించి పుష్పిస్తాయో పాప పలవాట్లు అనే ఆకులు రాలి చేసి మనం పుష్పించాలి అలాగే ఏషియా యాభై ఎనిమిదిలో దేవునికి ఇష్టమైన ఉపవాసం ఇదే అంటున్నారు మీరు ఆకలేని వాళ్ళకి అన్నం పెట్టండి బట్టలు లేని వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వండి ఇది పుణ్యక్రియల కాలం మనకున్నది పేదలతో పంచుకునే కాలం కనుక కరుణ కాలంగా జీవించి యేసు ప్రభుకి మహిమకరంగా జీవించండి ప్రపంచం అంతటా వెళ్ళి సువార్తని బోధించండి ఇది మీరు సువార్త బోధించవలసిన సమయం దేవుని ఆత్మ మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం 
పరలోకపు మా తండ్రి అంత దినాల్లో అందరి మీద నా ఆత్మని కుమరిస్తాను అప్పుడు మీ పుత్రీ పుత్రికలు నా సందేశాన్ని చెప్తారు మీ యువకులు దర్శనాలు కాంచుతారంటున్నారు ప్రభా మా అందరి మీద నీ ఆత్మని కుమరించు మేమంతా నీ సాక్ష్యంగా అయ్యా నీ స్వార్థని బోధించే కృప దయచే మా ఆత్మీయ కన్నులు వాక్యం వైపు తెరిచి వాక్యాన్ని మేము పఠించి పాటించి ప్రకటించే బిడ్డలుగా మా అందరినీ మా కుటుంబాలని మీరు అభిషేకించమని ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె ఏలిన వారు మీతో ఉందురుగాక మీతోనూ ఉందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి సదా కాపాడుదురుగాక ఆమెన్